Oggi abbiamo preparato per voi un video decisamente particolare, una top 10 di esperienze da fare in giro per il mondo almeno una volta nella vita. La classifica l'abbiamo creata in base soprattutto alle emozioni vissute in viaggio, chissà se conoscete già tutti questi posti. Dopo questa introduzione non perdiamo altro tempo, preparatevi a prendere appunti e a viaggiare in diversi continenti insieme a noi, ora partiamo! È diventato famoso come il percorso più pericoloso del mondo, si trova in Spagna, più precisamente in Andalusia, e da qualche anno tutti possono percorrerlo. Sicuramente ne avrete sentito parlare, il Caminito del Rey è un trekking di circa 8 km che data la sua storia avventurosa e la posizione unica ci incuriosiva da tempo. Il sentiero si snoda attraverso un canyon profondo e spettacolare, tra paesaggi stretti, ponti sospesi e parti ancorate direttamente alle pareti delle gole. È rimasto chiuso al pubblico fino al 2015 per la sua pericolosità. In alcuni punti si possono ancora vedere le costruzioni originali in stato di abbandono. Vi immaginate camminare su quelle passerelle distrutte? Il tragitto di sola andata dura tra le 3 e le 4 ore. Godetevi il cammino e i panorami infiniti che da soli valgono il viaggio. Durante il nostro on the road in Danimarca abbiamo scoperto un paese verdissimo, con villaggi da fiaba e una storia millenaria ricca di miti e leggende. Visitare siti vichinghi originali è stato pazzesco, ma c'è stato un posto che soprattutto durante questo viaggio ci ha decisamente spiazzato, il faro di Rubier Knud. Costruito su una scogliera alta 60 metri che si tuffa nelle acque gelide del mare del nord, è circondato dalla sabbia dorata. La sua singolare posizione l'ha reso una delle maggiori attrattive della costa danese. Quando ci siamo stati nel 2018 soffiava un vento caldo e forte, che ha reso la nostra visita ancora più particolare. Saliti in cima al faro ormai abbandonato, la vista è mozzafiato. Sappiamo che la Danimarca viene spesso sottovalutata, ma noi abbiamo apprezzato tantissimo questo paese e ci piacerebbe tornare per vedere molte delle cose che ci siamo persi. Nel 2019 il faro è stato letteralmente spostato indietro di qualche metro per preservarlo dall'erosione della costa. Sarebbe curioso vedere questo cambiamento. In Italia abbiamo così tanti panorami diversi che a volte è quasi impossibile scegliere cosa visitare. Non molti paesi del mondo possono vantare la nostra varietà di paesaggio e ricchezza culturale. Abbiamo deciso di inserire in questa classifica una città davvero particolare, Matera. Negli anni è riuscita a passare da vergogna d'Italia a rinomata meta turistica a livello internazionale. I quartieri dei Sassi sono un gioiello indescrivibile, simbolo di rinascita e rinnovamento urbano. Dormire all'interno di una delle grotte naturali scavate nel tufo è stato semplicemente incredibile, soprattutto perché la sera, dopo il tramonto, Matera si svuota e rimangono in pochi a godersi la pace di questo centro unico nel suo genere. Per non parlare poi dell'alba, è stato il nostro momento preferito. In Italia questa è un'esperienza che non dovete assolutamente perdervi. So che sul nostro canale non trovate video dedicati agli Stati Uniti, ci siamo stati però tre volte, sempre prima di iniziare a creare video, e ci dispiace sul serio non aver potuto condividere con voi queste esperienze. Abbiamo visto tantissimi parchi naturali, che sono secondo noi i luoghi più iconici degli States. Quello che abbiamo inserito in questa classifica non è molto famoso rispetto ad altri, e non capiamo davvero come sia possibile. Il White Sands National Park si trova in New Mexico ed è un deserto di gesso bianco a pochi chilometri da Lamo Gordo. Anche se quando ci siamo andati faceva parecchio caldo, la sabbia non scotta mai ed è come seta tra le dita. All'ufficio informazioni dove si acquistano i biglietti d'ingresso al parco è possibile noleggiare uno slittino, come quello che abbiamo preso noi, perché quando mai ci ricapiterà di poter scivolare su delle dune di un bianco accecante? Siamo stati lì per ore e ore, fino al tramonto rosso fuoco, ma non avremmo mai voluto lasciare quel luogo così marziano. Eravamo totalmente rapiti, come poche volte nella vita. È stato un sogno d'occhi aperti. Sì. 
Singapore è stata una vera scoperta, un paese su cui non avevamo aspettative ma che ci ha immediatamente fulgorato. Lo scorso anno, dopo tanto tempo, siamo finalmente tornati in Asia. Ci mancava così tanto questa parte di mondo che da sempre ci affascina e che riesce a regalarci così tante emozioni diverse. Arrivati a Singapore, abbiamo capito subito che ci trovavamo davanti proprio ad un'altra cosa. Le tradizioni sono perfettamente mixate con posti che sembrano usciti direttamente da un film di fantascienza, come ad esempio Gardens by the Bay. Questo immenso giardino botanico nel centro di Singapore è qualcosa che non si può spiegare facilmente. Le strutture futuristiche sono circondate da una natura verdissima con piante esotiche provenienti da tutto il mondo. Se ci andrete non dovete assolutamente perdere lo spettacolo di luci e suoni che ogni sera si tiene ai Super Trees. Siamo sicuri che questo momento rimarrà per sempre nella vostra memoria. Penso di poter dire con certezza che il capodanno più straordinario di sempre sia stato in Marocco, tra la sabbia dorata del deserto del Sahara. Anche solo raggiungere la nostra tenda tra le dune di Erkshabi è stato autentico e avventuroso. I due giorni passati a contatto con i ragazzi della famiglia berbera che ci ospitava ci ha permesso di avvicinarci almeno un po' alla storia millenaria di questo popolo nomade, che vive da sempre in un ambiente inospitale ma di un fascino senza paragoni. Nel deserto il buio della notte è denso e l'assenza di suoni è a tratti inquietante, ma basta alzare gli occhi al cielo perché le cose cambino completamente. Ci sono così tanti colori, stelle infinite che creano una coperta luminosa sopra le nostre teste. All'epoca non avevamo le camere adatte per registrare quello che avevamo davanti, ma è impossibile dimenticarlo. Appena abbiamo iniziato a documentarci sulle Azzorre, un arcipelago remoto nel mezzo dell'Oceano Atlantico, non ci abbiamo messo molto a capire perché dovevamo andarci. Esplorare questo angolo di paradiso verde è stato per noi indimenticabile. Tra foreste, paesaggi che ricordano le Hawaii, terme naturali e avvistamenti di delfini, potremmo andare avanti per ore a raccontarvi perché queste isole sono una meraviglia della natura. E oltre a tutto questo, sull'isola di São Miguel si trova un luogo unico, la più antica e sola piantagione di tè d'Europa. È stato incredibilmente suggestivo passare in mezzo alla distesa di piante coltivate su terrazzamenti che creano figure geometriche stupende. La distesa di verde brillante con l'oceano in lontananza crea la cartolina perfetta di un'isola fuori dall'ordinario, di una bellezza selvaggia e variegata che non può di certo lasciare indifferenti. Se lo scorso anno ci seguivate già, non sarà un mistero per voi scoprire che al terzo posto di questa classifica si trova il Vietnam. Tra tutti i luoghi che abbiamo avuto la fortuna di visitare in questo paese, Ninh Binh è il nostro preferito. Avendolo all'inizio un po' sottovalutato, ci ha invece molto sorpreso. Il ricordo delle giornate in bici pedalando sui piccoli sentieri in mezzo alle campagne e alle risaie ci rende subito felici. Non mancavano le nuvole di moschini e qualche simpatico topolino che si infilava nei raggi della mia ruota. Ma anche questo fa parte dell'avventura, non credete? E poi la gentilezza delle persone che abbiamo incontrato in questo viaggio, non si può dimenticare. Dal singolo passante ai proprietari del nostro homestay, è stato bellissimo vivere questo territorio. Sinceramente non vediamo l'ora di tornarci. Come spesso accade, questo è un viaggio nato per caso, o per destino forse. Nel 2019 cercavamo un luogo remoto dove staccare completamente dalla frenesia, una cosa molto da noi in effetti. Di solito più il luogo è isolato e deserto e più ci sentiamo a nostro agio, ed ecco che troviamo le Faroe. Un microscopico gruppo di isole scarsamente abitate dove ci sono più pecore che persone, paesaggi aspri e difficilmente raggiungibili, case con tetti in erba in villaggi di origine scandinava e celtica, isole con 14 abitanti, un faro e tanti puffin. Ci è sembrato meraviglioso dal primo momento, un luogo sicuramente differente da tutto quello che avevamo mai visitato prima. Le faroe sono ancora per lo più incontaminate, il turismo di massa qui non è ancora arrivato e speriamo che rimanga così per tanti altri anni. L'esperienza che più ci è rimasta impressa è sicuramente il trekking per raggiungere il faro di Callur, sull'isola di Calsoi. Non esiste un sentiero ma si cammina in costa alla montagna sulle varie rotte tracciate dalle pecore di passaggio. È abbastanza impegnativo, ma la sensazione di libertà estrema ci ha ripagato mille volte della stanchezza. La pace che abbiamo provato quel giorno è inspiegabile e arrivati a destinazione, il panorama davanti a noi, nonostante il brutto tempo, era emozionante.
Prima di svelarvi la nostra numero 1, ecco una lista nella lista. Abbiamo alcune menzioni speciali per voi. Al primo posto non poteva esserci nient'altro che il viaggio che abbiamo fatto in Nepal nel 2010, il primo viaggio che abbiamo fatto insieme dopo cinque mesi dal nostro primo incontro. Eravamo molto giovani e di certo non ci aspettavamo che questa avventura avrebbe cambiato completamente il nostro modo di vedere il mondo e anche il nostro modo di essere. Ci ha aperto gli occhi, fatto capire che cosa vuol dire viaggiare per scoprire ogni giorno qualcosa di nuovo e imparare da culture differenti dalla nostra. Niente è più stato lo stesso. Abbiamo camminato insieme ai fedeli girando le ruote di preghiera a Bodanat, lo stupa più grande del Nepal, il primo giorno del nostro viaggio e abbiamo voluto tornarci anche prima di rientrare a casa per ringraziare per tutto quello che avevamo vissuto. Non siamo ancora tornati in Nepal, ma ogni viaggio fatto in questa terra meravigliosa che è l'Asia ci ha sempre arricchito. Speriamo che questa nostra top vi sia piaciuta e magari vi abbia dato spunti per esplorazioni future. Siamo davvero curiosi di sapere qual è la vostra classifica delle esperienze più belle che avete vissuto in viaggio. Scrivetecele nei commenti, mi raccomando, non vediamo l'ora di leggervi. Noi vi ringraziamo come sempre per essere arrivati alla fine. E se vi piace questa tipologia di video, qui a destra trovate la top 10 delle città italiane. Recuperate questo video se non l'avete ancora visto. Ci vediamo presto, un abbraccio. Ciao. Ciao ciao.